Hello friends, this is Team Super Simplified and we are here with lecture number 4 in our series which is 200 plus most important GS topics and today's topic is types of emergency in the constitution. So let's get started, very important topic from polity from exam perspective. So the emergency provisions in the constitution of India are actually taken from the Weimar Republic of Germany. Okay? So India ka jo constitution hai, that is the largest written constitution in the world and uh, the concept of emergency is taken from Germany. और ये जो प्रोविजंस हैं वो अवेलेबल हैं पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे आर डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 352 टू 316 ये सारे आर्टिकल्स हैं जो डील करते हैं इमरजेंसी के साथ एंड दीज प्रोविजंस आर देयर टू डील विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इन द कंट्री राइट और इंडिया की जो पॉलिटी इंडिया की जो गवर्नमेंट है जो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है उसका जो नेचर है दैट इज फेडरल नेचर राइट सो फेडरल नेचर का मतलब ये होता है कि आपका एक सेंटर है और उसके साथ साथ आपके स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स को कई सारे पावर जो हैं वो डेलीगेटेड हैं उनके पास अपने खुद के सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर वो लेजिस्लेट करते हैं सो कॉन्स्टिट्यूशन में सेवन शेड्यूल है जिसमें देर आर थ्री लिस्ट देर इज़ अ सेंट्रल लिस्ट देर इज़ अ स्टेट लिस्ट एंड देर इज़ अ कंकरेंट लिस्ट सो किस सब्जेक्ट पर कौन लेजिस्लेट करेगा कौन सा किसके परव्यू में आता है कौन सा स्टेट के परव्यू में आता है और कौन सा सेंटर के परव्यू में आता है ये सारी चीज़ें क्लियरली डिफाइंड हैं कॉन्स्टिट्यूशन में सो इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज़ अ फेडरल सिस्टम लेकिन इसके साथ ही साथ क्या होता है कि इमरजेंसी के जब प्रोविजंस इन्वोक कर दिए जाते हैं कंट्री में तो उस समय इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है इसका मतलब ये है कि जो सेंटर है वो ऑल पावरफुल हो जाता है और स्टेट्स की जो पावर्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं उस टाइम पर राइट सो ये जो कन्वर्जन है फेडरल टू यूनिटरी ये ऑटोमेटिकली होता है और इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करना पड़ता एंड दिस इज समथिंग यूनिक अबाउट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन एंड इफ वी सी दैट इन द वर्ड्स ऑफ Uh, Dr. B. R. Ambedkar. Then this is a small uh, snippet here. So, Dr. B. R. Ambedkar said that all the federal systems, including American, are placed in a tight mold of federalism. America is also a federal country, right? No matter what the circumstances, it cannot change its form and shape. It can never be unitary. On the other hand, the Constitution of India can be both unitary as well as federal. according to the requirements of time and circumstances in normal times it is framed to work as a federal system but in the times of emergency it is so designed as to make it work as though it was a unitary system right so normally india ka jo governance ka st uh, structure hai jo system hai that is federal but during emergency it changes to unitary now let's come to the types of emergency right so uh, in order to simplify the things and make it easier for you to understand and compare and to retain it for a longer period and to revise it uh, easily we have uh, given this particular information in a tabular format theek hai so isse kya hoga aapko samajhne mein bhi aasani hogi aur aapka revision bhi bahut quickly hoga to teen tarah ki emergency hai uh, constitution mein pehli hoti hai national emergency दूसरी है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल के नाम से ज़्यादा जानते हैं विच इज़ नॉन एज राष्ट्रपति शासन और तीसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है क्योंकि आज तक कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में लगी ही नहीं है सो इट वॉज नेवर इन्वर्कड टिल नाउ सो विच आर द आर्टिकल्स विच आर डीलिंग विद दीज टाइप्स ऑफ इमरजेंसी सो आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू डील्स विद नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और प्रेजिडेंट्स रूल एंड आर्टिकल 360 सिक्सटी डील्स विद फाइनेंशियल इमरजेंसी ठीक है सो थ्री फिफ्टी टू प्लस फोर इज थ्री फिफ्टी सिक्स एंड थ्री फिफ्टी सिक्स प्लस फोर इज थ्री सिक्सटी लाइक दैट यू कैन रिमेंबर एंड वॉट आर द ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन कब डिक्लेयर कर सकते हैं हम नेशनल इमरजेंसी और कौन करेगा ये चीज़ ये सारी चीज़ें आगे देखते हैं सो वॉट आर द प्री कंडीशन वॉट आर द ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन फॉर नेशनल इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी तीन कंडीशन में डिक्लेयर की जा सकती है एक है वॉर दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरा है आर्म्ड रेबेलियन वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन को मिला के बोला जाता है एक्सटर्नल uh, इमरजेंसी और आर्म्ड रेबेलियन का मतलब है इंटरनल इमरजेंसी ठीक है और आर्म्ड रेबेलियन जो टर्म है ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले uh, नहीं थी 1978 में एक 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था काफ़ी इंपॉर्टेंट उसमें ये टर्म डाली गई थी उससे पहले जो टर्म थी वो थी इंटरनल डिस्टर्बेंस राइट right? सो so, बहुत ही वेग टर्म थी इंटरनल डिस्टर्बेंस तो कभी भी हो सकता है और किसी भी चीज़ को बोला जा सकता है कि ये इंटरनल डिस्टर्बेंस है और थोड़ा सा एम्बिगस थोड़ा सा वेग था इस वजह से आर्म्ड रेबेलियन जो शब्द है जो फ्रेज है वो लाया गया जो कि काफ़ी स्पेसिफिक है सो so, जब हथियारों के साथ आर्म्ड रेबेलियन होगा तभी इंटरनल इमरजेंसी मानी जाएगी सो दीज आर द थ्री ग्राउंड्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी उसी तरीके से प्रेजिडेंट रूल का क्या प्री कंडीशन है सो स्टेट इमरजेंसी या प्रेजिडेंट रूल जो है वो तब लगाया जाएगा जब देर इज़ अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट 
सो जो कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रोविजन है जिसके हिसाब से स्टेट को फंक्शन करना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को जब वो नहीं कर पाती है वो चीज़ तो गवर्नर जो है ही गिव्स द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट कि यहाँ पे काम जो है वो सही नहीं चल रहा है सो द प्रेसिडेंट टेक्स ओवर एंड ऑन हिज बिहाफ द गवर्नर एक्ट इज अ केयर टेकर ऑफ द स्टेट राइट और फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो ग्राउंड है दैट इज वेरी सिंपल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और द क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटन दैन फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो इन्वोक की जा सकती है आज तक कभी नहीं हुआ है और ये जो तीनों तरह की जो इमरजेंसी है ये प्रोक्लेम की जाएंगे बाई द प्रेजिडेंट ओनली ओनली प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन इन्वोक दीज ऑल द थ्री टाइप ऑफ इमरजेंसी राइट नॉट द पार्लियामेंट नॉट द प्राइम मिनिस्टर नॉट द स्टेट बट द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑन सर्टेन कंडीशंस सो वॉट आर दोज कंडीशंस सो नेशनल इमरजेंसी के लिए कंडीशन ये है कि देर शुड बी अ रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट राइट एंड दैट शुड बी सेंट टू द प्रेजिडेंट एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली प्रेजिडेंट कैन इन्वोक नेशनल इमरजेंसी बट 1978 के पहले ऐसा नहीं था 1978 में फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट जब आया तब ये प्रोविजन डाला गया उसके पहले ये प्रोविजन नहीं था जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी उस टाइम में ये प्रोविजन नहीं होने की वजह से द प्राइम मिनिस्टर हर सेल्फ डिसाइडेड कि नेशनल इमरजेंसी लगानी है एंड शी कम्युनिकेटेड टू द प्रेजिडेंट एंड नेशनल इमरजेंसी केम इन टू पावर राइट इट केम इन टू बींग एंड कैबिनेट को तो बाद में बताया गया ठीक है बट ऐसा आज के डेट में नहीं हो सकता है कैबिनेट की मीटिंग बुलानी पड़ेगी वहाँ पर रिटर्न रिकमेंडेशन जो है कैबिनेट का लेना पड़ेगा एंड दैट इज टू बी कम्युनिकेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड देन ही कैन इन्वोक नेशनल इमरजेंसी राइट सो दिस इज अ चेंज विच इज विच इज हैपन आफ्टर नाइनटीन और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के केस में अगर बात करें तो गवर्नर जो है स्टेट के ही विल गिव द रिपोर्ट टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एंड बट इट इज नॉट मैंडेटरी इफ प्रेजिडेंट फील्स की नहीं यहाँ पे कुछ गड़बड़ है सो ही कैन ऑल्सो इम्पोज प्रेजिडेंट्स रूल बट जनरली अ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर इज शॉर्ट इन दिस केस एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए किसी की रिपोर्ट या किसी की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए इट इज़ ओनली द सेटिसफेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट ठीक है सो प्रेजिडेंट जो है वो अगर अपने सेटिसफेक्शन के हिसाब से उनको लगता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की हालत आ चुकी है देन ही कैन इन्वोक फाइनेंशियल इमरजेंसी राइट एंड वॉट इज़ द रोल ऑफ द पार्लियामेंट इन ऑल थ्री सो पार्लियामेंट का रोल ये है कि द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज टू बी अप्रूव्ड बाई बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन वन मंथ ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी and by a special majority or special majority ka matlab hota hai 75% of the strength present in voting and 50% of the total strength of the house has to vote in favor so within one month ye jo hai resolution pass hona chahiye both the houses of the parliament mein tabhi ye proclamation hai jo valid rahega otherwise isko null and void karar kar diya jayega theek hai so president ki jo powers hain national emergency ke case mein kafi limited hain और ये जो प्रोविजन है स्पेशल मेजोरिटी का ये आया 1978 में इसके पहले सिंपल मेजोरिटी से ये काम हो जाता था राइट सो यू कैन सी 1978 का जो फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ इमरजेंसी राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल uh, इमरजेंसी की अगर बात करें प्रेसिडेंट्स रूल की सो दैट ऑल्सो इज टू बी पास बाई बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बट विद अ सिंपल मेजोरिटी सो यहीं पर ये क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किए जाते हैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर तो नेशनल इमरजेंसी के केस में स्पेशल मेजोरिटी है बट कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के केस में सिंपल मेजोरिटी है सिमिलरली फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में भी सिंपल मेजोरिटी है तो ये जो है ना ये ट्रिकी पार्ट है ये आपको याद रखना है और उसी तरह से जो ड्यूरेशन है नेशनल इमरजेंसी के केस में इट इज़ विद इन वन मंथ और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में इट इज़ विद इन टू मंथ्स ठीक है तो दो महीने के बीच में पार्लियामेंट का अप्रूवल आना चाहिए एंड वॉट इज़ अ मैक्मम ड्यूरेशन फॉर विच नेशनल इमरजेंसी कैन बी सस्टेंड सो इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऐसी कोई ड्यूरेशन नहीं है इनफाइनाइट पीरियड तक इसको रखा जा सकता है बट देर इज़ अ प्रोविजन की बीच में पीरियोडिकली इसको रिव्यू करना पड़ेगा और पीरियोडिकली इस प्रोविजन को रिन्यू करना पड़ेगा दैट इज़ देयर बट इट कैन गो ऑन फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड और वहीं अगर प्रेजिडेंट रूल की बात की जाए तो किसी भी स्टेट में तीन साल से ज़्यादा प्रेजिडेंट रूल नहीं लगाया जा सकता है उसके पहले आपको इलेक्शन वगैरह कराने पड़ेंगे और वहाँ पर एक परमानेंट जो सरकार है वो लानी पड़ेगी स्टेट लेजिस्लेचर वहाँ पर आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में भी देर इज़ अ इनफाइनाइट पीरियड राइट सो दिस इज आल्सो डिफरेंट तो ये भी आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखना है व्हाट इज़ द ड्यूरेशन मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ प्रेजिडेंट्स रूल सो दैट इज़ थ्री इयर्स और रिवोक कैसे कर सकते हैं इसको अगर हटाना है तो कैसे होगा तो नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करने की पावर पूरी है प्रेजिडेंट के पास इफ ही फील्स कि इसको रिवोक करना चाहिए देन ही कैन बाई हिम सेल्फ और हर सेल्फ ही कैन रिवोक द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी और द
और आगे अगर चलें तो पीरियोडिकल अप्रूवल की बात है तो एक बार अगर नेशनल इमरजेंसी आपने प्रोक्लेम कर दी तो इन्फाइनेट पीरियड तक अपने आप चलती रहेगी आपको कुछ करना है अब कुछ करना पड़ेगा उसके लिए पीरियोडिकल अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट का एंड दैट इज़ एवरी सिक्स मंथ्स राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के केस में भी ऐसा ही है प्रेसिडेंट रूल के केस में भी पार्लियामेंट का जो अप्रूवल है वो एवरी सिक्स मंथ्स आपको लेना पड़ेगा राइट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी में नो सच अप्रूवल इज रिक्वायर्ड राइट सो दिस इज ऑल्सो डिफरेंट बिटवीन दीज थ्री सो दिस ऑल्सो यू टू रिमेंबर एंड देर आर सम एडिशनल पॉइंट्स विच यू कैन जस्ट गो थ्रू सो नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऐसा नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी जो है इसका मतलब पूरे नेशन में ही होना चाहिए एक्चुअली uh, ये प्रोविजन जो है वो फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में लाया गया है कि द एमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री इससे पहले क्या होता था या तो पूरे देश में इमरजेंसी रहेगी या फिर कहीं नहीं रहेगी 1976 के पहले बट दिस प्रोविजन वॉज ब्रॉट इन 1976 सेवेंटी दैट नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री सेपरेटली राइट एंड इट कैन बी प्रोक्लेम्ड इवन बिफोर द एक्चुअल इवेंट तो ऐसा नहीं है कि वॉर हो गया स्टार्ट हो गया उसके बाद में इमरजेंसी सिचुएशन डिक्लेयर की जाएगी तो वॉर होने के पहले कोई इवेंट होने के पहले भी प्रोक्लेम की जा सकती है एंड जुडिशियल रिव्यू इज पॉसिबल जुडिशियल रिव्यू इज पॉसिबल इन ऑल द थ्री केसेस तीनों केसेस जो है जुडिशियल रिव्यू के अंदर आते हैं एंड देर इज अ फेमस केस विच इज मिनरवा मिल्स केस ऑफ 1980 एटी ड्यूरिंग विच इट वॉज एस्टेब्लिश्ड कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो पॉसिबल है इन ऑल द थ्री केसेस ठीक है और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या प्रेजिडेंट रूल की बात करें तो ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज डिसमिस्ड एंड द स्टेट लेजिस्लेचर इज आइर सस्पेंडेड और डिजॉल्ड द प्रेजिडेंट एडमिनिस्टर्स द स्टेट थ्रू द गवर्नर एंड द पार्लियामेंट मेक्स द लॉज फॉर द स्टेट राइट सो यहाँ पे एक यूनिटरी सिस्टम आ गया आपने स्टेट की पावर खत्म कर दी और सेंटर ने जो है वो पावर एज्यूम कर ली सो so इससे क्या हुआ आपका जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो गया सो दैट इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट इन द फर्स्ट लाइट राइट दैट इज व्हाट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज टॉकिंग अबाउट सो लेट्स कम टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी तो द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और द क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटन देन फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी इन्वोक्ड बट नो फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड सो फार दो देर वॉज अ फाइनेंशियल क्राइसिस इन नाइनटीन नाइन्टी वन सो क्राइसिस था बट इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो डिक्लेयर नहीं की गई थी राइट नाउ लेट्स कम टू सम कंपेरिजन सो दिस इज द लास्ट स्लाइड सो यहाँ पे हम एक छोटा सा कंपेरिजन ये कर रहे हैं कि नाइनटीन सेवेंटी एट के पहले uh, यानी फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट होने के पहले क्या प्रोविजन्स uh, थे और उसके बाद में अभी करेंटली क्या प्रोविजन्स हैं राइट सो पहले प्रोविजन ये था कि नो रिटर्न अप्रूवल फ्रॉम कैबिनेट वॉज रिक्वायर्ड टू प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी President could proclaim based on the advice of the Prime Minister, but now written recommendation from the Cabinet is compulsory for the President to act. ठीक है दूसरा है parliamentary approval by simple majority था पहले और अभी क्या है parliamentary approval by special majority. All these points are uh, discussed already, but we are just summarizing them. And uh, 1978 सेवेंटी एट के पहले जो एमरजेंसी थी इट कुड कंटिन्यू इनडेफिनेटली राइट इसीलिए देश में इतने साल तक एमरजेंसी की सिचुएशन रही बट अभी क्या है कि हर छः महीने में आपको पीरियोडिक पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो है वो लेना पड़ेगा राइट सो वी हैव लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक्स दीज आर द लेसन लर्न दैट्स वाई दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैड कम इन टू प्लेस राइट एंड अर्लियर बिफोर 1978 इट कुड बी इन्वोक्ड इन द होल कंट्री और नोवेयर तो आप पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे या फिर कहीं नहीं लगेगी बट नाउ आफ्टर 1978 अकॉर्डिंग टू द करेंट प्रोविजन्स इट कैन बी इन्वोक्ड इन द सिलेक्टेड पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑल्सो एंड uh, एक और प्रोविजन था जो चेंज किया गया तीन जो रीजन थे उसमें से एक रीजन हुआ करता था इंटरनल डिस्टर्बेंस सो इट वॉज वेरी एम्बिगस किसी भी छोटी मोटी घटना को इंटरनल डिस्टर्बेंस बोला जा सकता था राइट सो देर वॉज अ रिस्क सो एम्बिगिटी थी थोड़ी सी उसमें उसको हटा दिया गया नाइनटीन सेवेंटी एट के अमेंडमेंट के बाद फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट के बाद और जो फ्रेज यूज किया गया उसके बाद दैट इज आर्म्ड रेबिलियन राइट सो बहुत ही स्पेसिफिक फ्रेज यहाँ पे इंसर्ट uh, किया गया फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट में right so these were some of the important points related to uh, the types of emergency these were the uh, comparisons and the some important points right so please let us know what is your feedback about this series and feedback about this particular lecture and if you have not subscribed to the channel please subscribe it please uh, hit the like button please share these lectures with your friends also and please provide your feedback in the comment section we'll see you soon with another lecture till then take care bye bye and prepare well